దేవుడు మనలందరినీ ప్రేమించి శ్రేష్టమైన దివ్యమైన సమయాన్ని ప్రభు మనందరికీ దయచేసినందుకు మన మధ్యలో ఆత్మస్వరూపుగా ఉన్న దేవదేవునికి మొట్టమొదటిగా దేవునికి నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉన్న మీరంతా శ్రద్ధా భయభక్తులు కలిగి మంచి ఫలములు ఫలించాలన్న ఆశ కలిగి దేవుని పాదాల దగ్గర కూర్చున్నందుకు అభినందిస్తూ మీ అందరికీ ప్రభు పేరట హృదయపూర్వకమైన వందనాలు తెలియచేస్తూ ఉన్నాను ఓకే ఈరోజు మన యొక్క ధ్యాన భాగం మార్కు సువార్త మొదటి అధ్యాయం ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వచనాలు ఈరోజు మన అంశం ఏంటంటే యోహాను గొప్పతనం చెప్పండి ఈరోజు మన అంశం ఏంటి యోహాను గొప్పతనం ఈరోజు అంశములో చూడబోయే ముఖ్య భాగాలు ఒకటి నుంచి మూడు వచనాలు యోహాను జన్మలో ఉన్న గొప్పతనం ఆరో వచనం యోహాను జీవన విధానములో ఉన్న గొప్పతనం మూడు నాలుగు ఐదు ఏడు ఎనిమిది వచనాలు యోహాను తగ్గింపులో ఉన్న గొప్పతనం మూడు గొప్పతనాల గురించి మనము మార్కు స్వార్త ఒకటి నుంచి ఎనిమిది వచనాలు చూడబోతున్నాం ఈ జాన్ మార్క్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఈ పత్రిక రాశాడు నెంబర్ వన్ ఈ పత్ర ఎవరు రాశారు అంటే మార్కు రాశాడు నెంబర్ టూ ఎవరికి రాశాడు రోమీలకు రాశాడు మీరు ఒక విచిత్రమైన విషయాన్ని గమనించవచ్చు అదేంటంటే మతై సువార్త ఒకటి అధ్యాయంలో వంశావళి ఉంటుంది కానీ మార్కు సువార్త ఒకటి అధ్యాయంలో వంశావళి ఉండదు వై ఎందుకనంటే రోమీలకు వంశావళి బోరు వాళ్ళు వినరు అందుకే రాయల వంశావళి రోమీలకు రా అందుకే మీరు గమనించండి మత్తే ఎవరికి రాశాడు యూదులకు రాశాడు అందుకే పిన్ టు పిన్ ప్రతి ఏది వదలకుండా ఆయన కుమారుడు ఈయన ఈయన కుమారుడు ఈయన అట్లా తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే అవే ఎవిడెన్స్ వాళ్ళకి నమ్మడానికి జీజస్ని లేకపోతే నమ్మరు వాళ్ళు యూదులు నమ్మరు అందుకని ఏం తీసుకొచ్చాడు వంశావళి రోమీలకి ఇవి బోర్ ఇవి వాళ్ళకి అంతా వెంట వెంటనే జరిగిపోవాలంటే వాళ్ళది మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా స్పీడ్గా జరిగిపోవాలి అందుకే వేగంగా సువార్తను స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు అంటే ఇంకా ఇవన్నీ ఏం చెప్పకుండా ఆయన సో ఎవరికి రాశాడు అంటే రోమీలకు ఎక్కడి నుండి రాశాడు రోమాపట్నం నుండే రాశాడు ఓకేనా ఒకటి ఎవరు రాశారో చెప్పాను రెండు ఎవరికి రాశాడో చెప్పాను మూడు ఎక్కడి నుండి రాశాడంటే రోమాపట్నం నుండి రాశాడు నాలుగు ఎప్పుడు రాశాడు క్రీస్తు శకం యాభై ఐదు అరవై ఐదు మధ్యలో రాశాడు క్రీస్తు శకం యాభై ఐదు అరవై ఐదు మధ్యలో రాశాడు నాలుగో పాయింట్ ఎందుకు రాశాడు ఎందుకు రాశాడు మార్కు పది నలభై ఐదు మార్కు పది నలభై ఐదు అది మూలవాక్యం ఏముంది పది నలభై ఐదులో మనిషి కుమారుడు పరిచారము చేయించుకున్నటుకు రాలేదు చేయుటకు అనేకులకు విమోచన క్రైతనంగా ఇది ఈ ఈ మార్కు సువార్త అంతటికీ కీ థాట్ కీ బోర్డ్ మూలవాక్యం ఓకేనా రైట్ సో దీన్ని బేర్ చేసుకొని అయ్యా ఆయన చాలా గొప్పవాడు ఆయన ఎంత గొప్పవాడో యోహాను గుర్తించాడు ఆయన గురించి ఆయన గొప్పతనం చెప్పాడు అని ఆ యోహాను గారు ప్రభు యొక్క గొప్పతనం ఏం చూపించాడో చెప్పి ఆ తర్వాత వెంటనే యశ్ ప్రభు మినిస్ట్రీ గురించి స్టార్ట్ చేస్తాడు యోహాను గారు ఇది రోమీలకు ఆయన తెలి అనుకున్న ముఖ్య ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఈ యొక్క సువార్త ద్వారా ముఖ్య ఉద్దేశం ఒకటి ఒకటి చదవండి ఒకటి ఒకటి ముఖ్య ఉద్దేశం అంతే అదే ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమందించాలి లోకానికి ఆది ఓకే ఎన్ని పాయింట్లు చెప్పాను చెప్పండి స్పీడ్గా అంటే మీ బుర్రలో అలా ఫీడ్ అయిపోవాలా ఒకటి ఎవరు రాశారు రెండు ఎవరికి రాశాడు మూడు ఎక్కడి నుండి రాశాడు నాలుగు ఎందుకు రాశాడు ఆయన గొప్పవాడై ఉండి మనకు ఏం చేశాడు సేవ చేశాడు అటువంటి గొప్ప దేవుని గురించి యోహాను పరిచయం చేశాడు ఆయన గురించి మీకు చెప్తున్నాను వినండి అని ఈ ఉద్దేశాన్ని వారికి తెలియచేయడానికి ముఖ్య నాలుగు ఐదోది ముఖ్య ఉద్దేశం సువార్త గాస్పల్ అప్పుడు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా చెప్పాలి అని అంటే సువార్త అనే ఈ పదం కేవలం క్రైస్తవులదే కాదు ఆ దినాల్లో రోమా చక్రవర్తులకి పిల్లలు పుడితే ఆ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సమాచారం రోమా చక్రవర్తికి పుట్టిన ఆ కుమారుడు విషయము ఆ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళకి కొంతమంది వెళ్ళి సమాచారం అందిస్తే ఆ సమాచారం అందించే వాళ్ళని శుభవార్తికులు లేక సువార్తికులు అని పేరు సో ఆ విధంగా మన వాళ్ళు దీన్ని వాడుతూ వచ్చారు కేవలం క్రైస్తవులదే కాదు సువార్త అనేటువంటి గాస్పుల్ 
పర్సనల్ ఎవాంజలిజం వ్యక్తిగత స్వార్త కిరణ చాలా ప్రాముఖ్యమైంది సో ఈనాడు ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది ప్రభుని నమ్మింది ఈ బహిరంగ సభలు ఈ టీవీలు ఈ రేడియో ఇదంతా కూడా ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడం బట్ పర్సనల్ ఎవాంజలిజం వ్యక్తిగత స్వార్థీకరణ ప్రజల జీవితాల్లో పెనుమార్పులు తీసుకొచ్చింది కాబట్టి ఈ విధంగా మనం అనేక మందిని ఆయన రాజ్యవ్యాప్తి కొరకు అనేక మందిని చేర్చాలి అని అంటే మనం అందరము వ్యక్తిగత సువార్త కిరణ కలిగి ఉండాలి వ్యక్తిగతంగా సువార్త ప్రకటించేవారమై ఉండాలి ఇది గంధం యొక్క పరిచయ వాకులు ఇప్పుడు మనం వివరణలోనికి వెళదాం ఎవరు సాయం కోరుకోవాలి దేవుని సాయం కోరుకోవాలి ప్రార్థన చేసుకుందాం మరి ప్రేమ గల్ల పరలోకపు తండ్రి మీ సహాయం కొరకు వచ్చి ఉన్నాం దేవా మీరు రాయించిన ఈ సువార్త మీరు మాట్లాడితేనే అర్థమవుద్ది స్వామి ఆత్మ సహాయముతో నీ దాసుని మరుగు చేసి నాతో మాతో మా అందరితో మాట్లాడమని యేసు క్రీస్తు నామును అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె రైట్ ఇప్పుడు మనం మొదటి భాగానికి వచ్చాం మొదటి భాగం ఏంటి యోహాను జన్ములో ఉన్న గొప్పతనం దీంట్లో రెండు పాయింట్లు చెప్తాను ఒకటి ఈయన గొప్పతనమును గురించి తెలియచేసిన వారు పాయింట్ వన్ రెండు ఏమిటి ఆయన పుట్టుకులో ఉన్న గొప్పతనం రెండు పాయింట్లు పాయింట్ వన్ ఈయన గొప్పతనం గురించి తెలియచేసిన వారు ఒకటి గాబ్రేలు దూత రెండు యేసుక్రీస్తు ఈ గాబ్రేలు దూత ఈయన గొప్పతనం గురించి ఏం చెప్పడం జరిగింది లోకస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయము పద్నాలుగో వచ్చను ఈయన ప్రభు దృష్టికి గొప్పవాడై ఉండును అని వ్రాయబడి ఉన్నది మతైసు వార్త పదకొండో అధ్యాయము పదకొండో వచ్చను ఇందులో యేసు ప్రభు ఓ అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎవరి గురించి బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను మా మర్చిపోయిన యోహాన్లు ఇప్పుడు నన్ను వచ్చేటప్పుడు కూడా అడిగాడు ఒక అబ్బాయి పాపం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారేమో ఈ బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను వేరు యోహాను సువార్త రాసిన యోహాను వేరు అంటే ప్రకటన గ్రంథము పత్రిక యోహాను సువార్త రాసిన ఎవరు జాన్ మార్కు మా మారు పేరు గల యోహాను అయిన మార్కు వేరు ముగ్గురు ఒకటి అనుకుంటున్నారేం కొంపదీసి జాన్ మార్క్ వేరు వచ్చేటప్పుడు ఒక అబ్బాయి అడిగాడు ముగ్గురు ఒకటే కదా అంకుల్ అన్నాడు అయ్యో నేను ఇది చెప్పను మర్చిపోయాను అని బాధపడ్డాను వినండి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్న యోహాను బాప్తీసం ఇచ్చు యోహాను అంటే యేసు ప్రభుకు ముందు ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చి ప్రభుని గురించి ప్రకటించరవని నేను వివరణలో ఇస్తానండి బట్ ప్రకటన గ్రంథము యోహాను సువార్త పత్రిక రాసిన వ్యక్తి యేసు ప్రభు శిష్యుడైన యోహాను అంటే వాళ్ళకు ఒక తమ్ముడు ఉన్నాడు ఆయన పేరు యాకోబు మళ్ళీ యాకోబు పత్రిక రాశాడు ఆ యాకోబు పేరు మళ్ళీ యాకోబు పత్రిక రాసింది స్వయం యేసు ప్రభు సహోదరుడు సో బైబిల్లో ఉన్న శిష్యుల్లో యాకోబు వేరు పత్రిక యాకో పత్రిక రాసిన యాకోబు వేరు సో అది కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి మీరు రైట్ సో ఇప్పుడు మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ జన్మ గురించి యేసు ప్రభు ఈ యొక్క మతీసు వార్త పదకొండు పదకొండు అంటాడు స్త్రీలు కనిన వారులో యోహాను కంటే గొప్పవాడు పుట్టలేడు పుట్టలేదు వాహ్ ఎంత అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ సాక్షాత్తు వన్ గాబ్రేలు దూత ఆయన పుట్టకముందే చెప్పడం జరిగింది రెండు పుట్టి ఈయన అంటే యేసు ప్రభు అప్పటికి పెద్దవాడైపోయాడు ఈయన కూడా పెద్దవాడైపోయాడు యోహాను గారు అప్పుడు యేసు ప్రభు ప్రజలతో చెప్తున్న మాట స్త్రీల్లో కనిన వారిలో యోహాను కంటే గొప్పవాడు పుట్టలేదు ఇది పాయింట్ వన్ అంటే సాక్ష్యం ఈయన జన్మలో ఉన్న గొప్పతనం గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇప్పుడు లోతుగా వెళదాం ఏంటి ఆ గొప్పతనం ఇప్పుడు వివరిస్తాను పాయింట్ టూ ఆయన పుట్టుకలో ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటి వినండి జాగ్రత్తగా క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం యషయ్య ఈయన జన్మ గొప్పతనాన్ని తెలియచేశాడు ప్రకటించాడు క్రీస్తు పూర్వము ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ఇది ఎక్కడుందంటే యషయ గ్రంథము నలభయో అధ్యాయము మూడో వచనంలో క్లియర్గా వ్రాయబడి ఉంది ఏమనుంది అక్కడ అరణ్యములో ఎడారిలో అనే పదం ఉంది అరణ్యము ఎడారి అంటే అర్థము దైవ భయము లేని లోకము లోక ప్రజలు అని అర్థం ఈ దైవ భయము లేని లోకము లోక ప్రజల్లో దేవుడు ఒక రాజ్యాన్ని స్థాపించబోతున్నాడు ఆ రాజ్యానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు చేయడానికి ముందుగా ఒక ప్రవక్త అవసరం ఎందుకంటే ప్రజలకి ప్రవక్తలు తెలుసు కానీ దేవుడు తెలియదు ఎట్లా ఫిజికల్గా ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు చూడండి మిమ్మల్ని నన్ను మీరు చూస్తున్నారు మిమ్మల్ని నేను చూస్తున్నా అట్లా యూదులకి ప్రవక్తలు ముఖాముఖ్య తెలుసు అలా ప్రవక్తలకి మనుషులు తెలుసు కానీ మనుషులకి ఎవరు తెలియదు ఫిజికల్గా ఉన్న దేవుడు తెలియదు ఇప్పుడు దేవుడు ఫిజికల్గా వస్తున్నాడు భూమి మీదకి మరి దే యేసు ప్రభు వచ్చి డైరెక్ట్గా నేను దేవుడిని అంటే యూదులను నమ్మరు 
వాళ్ళు అంత తేలిగ్గా నమ్మే వ్యక్తులు కారు వాళ్ళు వాళ్ళు నమ్మాలి అని అంటే ఆయన గురించి ఎవరి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి యూదులకున్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ప్రవక్తలు చెప్పిందే వాళ్ళకి వేదాంతం సత్యాన్ని అట్టే నమ్మేస్తారన్నట్టు అందుకని ఈయన గురించి ముందు ఎవరి సాక్ష్యం ఇవ్వాలి ప్రవక్త ఎందుకంటే అది వాళ్ళ యొక్క పద్ధతి క్రమం ఆ విధంగా ఈయన గురించి క్రీస్తు పూర్వం ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవక్త ఈ ప్రవక్త గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు ఈయన ఏం చేస్తాడు అంటే ఈయన ఏమని ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడంటే మూడు విషయాలు ప్రకటిస్తున్నాడు గుర్తుపెట్టుకోండి అక్కడ ఉన్నాయి ఆ మూడు విషయాలు ఒకటి లోయను ఎత్తు చేయడం రెండు ఎత్తును సదును చేయడం మూడు వంకరవి కరుకైనవి సమము చేయడం త్రీ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మా మూడు పాయింట్లు ఉన్నాయి లోయ వినాలి దాని అర్థం చెప్తాను లోయ అంటే ఆత్మ సంబంధమైన పతనం ఎత్తు అంటే ఆత్మ సంబంధమైన గర్వం మూడు వంకరవి కరుకైనవి అంటే ఆధ్యాత్మికంగా రాంగ్ వేలో నడిపిస్తున్న మత నాయకులు ఇది దీని యొక్క ఒరిజినల్ మీనింగ్ ఓకేనా వినండి అటువంటి పరిస్థితి నుండి విడిపించే ఒక సాక్షాత్తు దేవుడు మానవుడుగా ఈ లోకానికి వచ్చి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ మూడు విషయాలు సాల్వ్ చేయబోతున్నాడని ప్రకటించిన గొప్ప వ్యక్తి యోహ క్రీస్తు పూర్వము నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితం చివరి ప్రవక్త మలాకి ఈ మలాకి గారు ఈయన గొప్పతనం ఏంటో వివరిస్తాడు ఎక్కడ మలాకి గ్రంథం నాలుగవ అధ్యాయం ఐదు ఆరు వచనాల్లో ఒక అద్భుతమైన మాట ఉంది ఈ ప్రపంచం మీదికి భయంకరమైన ఉగ్రత ఆ భయంకరమైన ఉగ్రత దినము రాకముందే నేను మీ కొరకు ఏలియాను పంపిస్తాను అని ఉంటుంది అక్కడ ఏలియా అంటే అర్థము ఏలియా ఆత్మ ఏలియా శక్తి కలిగిన వ్యక్తి అయిన యోహాను ప పాప తీసిమిచ్చు యోహాన్ అని దాని అర్థం ఓకేనా మళ్ళీ ఆత్మ అనగానే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంటే ఏలియా ఆత్మ ఈయనకు వచ్చింది అనుకుంటారేమో నో 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 ఏలియా ఆత్మ వేరు యోహన్ ఆత్మ వేరు ఏలియా ఆత్మ అంటే ఆయన ఎలా ఆత్మశక్తితో వాడబడ్డాడో అలాంటి శక్తి కలిగి ఈయన కూడా దేవుని పరిచర్య చేస్తాడు అని అర్థం మళ్ళీ ఈయన ఆత్మ ఆయనలోకి దూరి ఆయన ఆత్మ ఈయనలోకి దూరి లేనిపోని బోధలు చేయకండే రైట్ వినండి ఓకే సో ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సిన ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఆ మాటని వెంటనే ఐదో వచ్చానికి వచ్చేటప్పటికి అంటాడు దేశం మీదికి నేను శాపాన్ని ప్రకటించుకున్నట్లు అంటే నేను ఉగ్రతను నేను వచ్చి శపించుకున్నట్లు అతను వచ్చి ఎవరు ఈ బాప్తీసం ఇచ్చి యోహాను వచ్చి తండ్రుల హృదయము పిల్లల తట్టుకు పిల్లల హృదయము తండ్రుల తట్టుకు తిప్పును మీకేం అర్థమని చెప్పండి ఇక్కడ తండ్రుల హృదయము పిల్లల తట్టు పిల్లల హృదయము తండ్రుల తట్టు పిల్లలు అంటే యోహాను కాలములో ఉన్న తరము అని అర్థం తండ్రుల హృదయము పిల్లల తట్టు నోట్ దిస్ పాయింట్ అంటే ఆ పితరులు దేవుల్లో మంచిగా ఉన్నారు కానీ పిల్లలు అలాగా లేరు సో ఆ పితరులు ఆశించిన రీతిగా ఈ పిల్లలు యోహాను కాలములో ఈయన ప్రకటించే వాక్యము విని ఆయన్ని నమ్మగా వారి హృదయాలు వీళ్ళని బట్టి సంతోషిస్తాయి ఎవరు హృదయాలు పితల హృదయాలు మీకు ఒక రహస్యం చెప్పన మీ వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రభునందు నిద్రించి పరలోకంలో ఉన్నారనుకుందాం వాళ్ళని సంతోషపెట్టేది సమాధులు కట్టడం కాదు వాళ్ళని సంతోషపెట్టేది ఫోటోకి దండేయడం కాదు వాళ్ళని సంతోషపెట్టేది ఇంకేదో ఇంకేదో చేయడం కాదు మీరు దేవుని అడుగు జాడల్లో మంచిగా బ్రతుకుతుంటే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఉంటారు ఎందుకో తెలుసా మళ్ళీ మా వాళ్ళని నేను చూస్తానని మీరు మీ విచ్చల విడితన జీవితాన్ని జీవించారనుకో వాళ్ళు అక్కడ ఏడుస్తారు ఎందుకు ఇక నేను లైఫ్లో వాళ్ళని చూడలేనని అర్థమైందండి పిల్లల తట్టు అంటే ఇది ఒక మీనింగ్ ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటంటే ఉదాహరణకి పిల్లలు ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను నేను పిల్లవాడిని నేను మారాను నన్ను బట్టి మా అమ్మ నాన్న ఏమయ్యారు మారారు అట్లాంటి అద్భుతము ఈయన ప్రకటించే సువార్త వచ్చే ఆ రాజు వైపుకి ఆ రాజ్యం వైపుకి మళ్ళించే ప్రకటన చేసే గొప్ప జన్మ ఈయనది అదండి ఒకటి ఒకటి ఆ జన్మ గురించి తెలియచేసిన వ్యక్తులు ఇద్దరు రెండు ఆ పుట్టుకులో జన్మ యొక్క గొప్పతనం ఏంటా గొప్పతనం ఏంటా గొప్పతనం ఏంటా గొప్పతనం అంటే లోయను ఎత్తు చేస్తాడు ఎత్తును 
సదును చేస్తాడు కరుకైనవి వంకరవి సమము చేస్తాడు అటువంటి కార్యాన్ని నిర్వర్తించడానికి లేక చేయడానికి ఇదిగో వస్తున్నాడు మీకోసం ఒక నూతన న్యూ కింగ్డమ్ కొత్త రాజ్యాన్ని స్థాపించే వ్యక్తి వస్తున్నాడు ఆయనే నిస్సయ్యా అని ప్రకటించిన గొప్ప వ్యక్తి ఆయన పుట్టుకల ఆ ప్రత్యేకత ఇప్పుడు అప్లికేషన్ ఇస్తాను అన్వయింపు ఇది వివరణ ఇది ఓన్లీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ వివరణ అయిన తర్వాత వెంటనే అప్లికేషన్ తీసుకోవాలి మనం అన్వయింపు మనము నేర్చుకోవలసిన పాఠము ఏమిటి దాని అప్లికేషన్ అంటారు వినండి మత్స్ వార్త పదకొండో అధ్యాయము పదకొండో వచనంలో యేసు ప్రభు ఓ అద్భుతమైన మాట పలుకుతాడు అదేంటంటే ఈ యోహాని యొక్క గొప్పతనాన్ని చెప్పి వెంటనే ఏమంటాడు తెలుసా అయితే పరలోక రాజ్యములు అల్పుడు అనబడిన వాడు యోహాను కంటే గొప్పవాడు మీకు అర్థమైందా ఇప్పుడు ఇప్పుడు వరకు మనం ఎవరు గొప్పతనాన్ని గురించి మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం యోహాను గొప్పతనం కానీ యోహాను కంటే ఆయన రాజ్యములో అల్పుడు అనబడిన వాడు అంటే బహు తక్కువగా ఉండి మొత్తానికి ఎక్కడికి వచ్చేసాడు ఆయన రాజ్యానికి వచ్చేసాడు వాడు ఎవరికంటే గొప్పవాడట యోహాను గారు రాజ్యాన్ని ప్రకటించాడు కానీ ఆ రాజ్యములో ప్రవేశించినోడు రాజ్యాన్ని అనుభవించాడు ఎవరు గొప్పలు చెప్పండి ఇప్పుడు రాజ్యం గురించి ప్రకటించినోడు గొప్పవాడా రాజ్యాన్ని అనుభవించినోడు గొప్పవాడా జస్ట్ ఆయన రాజ్యాన్ని ప్రకటించి వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఎవరు యోహాన్ కానీ ఆ రాజ్యములో ప్రవేశించి యేసు ప్రభుని సొంత రక్షకుడుగా అంగీకరించి ఆ రాజ్యాన్ని అనుభవించేవారు అతని కంటే గొప్పవాడు ఇంకా లోతుగా చెప్తా వినండి స్వార్త మూడు అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిది ఇరవై తొమ్మిది వచనాలు అక్కడ ఏముంటుందంటే వినండి పెళ్లి కుమార్తె గలవారు పెళ్లి కుమారుడు సొంతం అంటే పెళ్లి కుమార్తె ఎవరు దగ్గర అంటే పెళ్లి కుమార్తెకి దగ్గర అయ్యేది ఎవరంటే పెళ్లి కుమారుడు అలాగే పెళ్లి కుమారుడికి నేను స్నేహితుడను అంటాడు యోహన్ గారు బాగా వినాలి పెళ్లి కుమారుడికి నేను ఎవరిని స్నేహితుడు పెళ్లి కుమార్తెకి ఎవరు పెళ్లి కుమారుడు అంటే సొంత వరు వధువుకి వరుడు బాగా వినాలి చాలా అద్భుతమైన మీనింగ్ ఇది కొంచెం మీ బురకే ఎక్కితే నాకు అంతే చాలు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు యోహన్ గారు అంటే బాబు నేను ఎవరినంటే పెళ్లి కుమారుడు యొక్క పెళ్లికి వచ్చిన స్నేహితుడిని కానీ ఈ రాజ్యములో ప్రవేశించిన సంఘం ఎవరంటే పెళ్లి కుమారుడికి సొంత భార్య ఇప్పుడు చెప్పండి పెళ్లి కుమారుడికి స్నేహితుడు గొప్పవాడా పెళ్లి కుమారుడికి భార్య అయిన సంఘం గొప్పదా అంటే నీవు నేను నీచాతి నీచమైన దౌర్భాగ్య స్థితిలో పడి ఉన్న మనలను ఆ యేసు ప్రభుని నమ్మడం ద్వారా ఆయన రాజ్యములో ప్రవేశించడం ద్వారా ఓ యోహను కంటే యోహాను స్త్రీలో పుట్టిన వారిలో అందరికంటే గొప్పోడని చెప్పుకుంటున్న ఓ ప్రజలారా మీరు నన్ను నమ్మితే యోహాను కంటే నేను మిమ్మల్ని గొప్పగా చేస్తాను సరేండి యేసు ప్రభు నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి తీసుకొచ్చాడు ఏమిటి నీ లైఫ్ని దేవుడు అలా మార్చేశాడు ఏమిటి నీ జీవితాన్ని ఇంత వింతగా మార్చేశాడు తెలుసా నీకు దేవుని పిల్లలారా ఆలోచించండి ఎంత గొప్ప స్థితిలో దేవుడు మనల్ని పెట్టాడు ఇవన్నీ తలంచుకుంటా ఉంటే ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఎంత కృతజ్ఞత ఉంటుందండి దేవుని పట్ల మనకు ఆలోచించండి ఇంతటితో మొదటి భాగం ముగిసింది పార్ట్ టూ రెండో భాగానికి వెళ్ళిపోతున్నామండి పార్ట్ టూ పార్ట్ టూ చెప్పాలి యోహాను జీవన విధానములో ఉన్న గొప్పతనం మొదటి గొప్పతనం అయిపోయింది కదా జన్మలో గొప్పతనం ఏంటో చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు రెండో గొప్పతనానికి వచ్చాం మనం జీవన విధానంలో గొప్పతనం పాయింట్ వన్ ఒకటి ఆయన నివాసం రెండు ఆయన ఆహారం మూడు ఆయన వస్త్రధారణ మూడు విషయాలు జీవన విధానం మనిషి యొక్క జీవించడానికి ఏం చెప్పండి తల్లి మనిషి జీవించడానికి ఏం అవసరం ఉండడానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి తినడానికి అంతే ఆ మాటే తిమోతి పత్రిలో ఉంది మనం వచ్చేటప్పుడు ఏం తేలే పోయేటప్పుడు ఏం తీసుకొని పోము కాగా అన్న వస్త్రములు కలిగి ఈ లోకంలో జీవిస్తాం దర్శాలంతే ఎంత తీసుకొచ్చినా వదిలిపెట్టాల్సింది వచ్చేటప్పుడు ఏం తీసుకురాము ఎంత సంపాదించినా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోవాల్సిన చే నువ్వు చచ్చిపోయినప్పుడు ముక్కు పడు కూడా కోసేసి మరి తీసుకుంటారు అంత దౌర్భాగ్య జీవితం ఇది అంటే ఏమి తీసుకొని పోమని అర్థం అనమాట ఇది ఈ లోకం లైఫ్ వినండి కొంచెం దీన్ని లోతుగా చెప్తాను బాగా వినండి ఇక్కడ ఈయన జీవన విధానం అంటే ఇంత గొప్పవాడు కదండి అంటే ఇంత గొప్ప ప్రవక్త ఇంత గొప్ప జన్మ కలిగిన ఈయన ఎక్కడ నివాసం చేస్తున్నాడట నాలుగో వచ్చిన అరణ్యములో పాయింట్ వన్ ఎక్కడ చేస్తున్నాడు తల్లి 
మీరు చెప్పండి నిజంగా ఈయన స్థాయికి ఈయన అద్భుతమైన మంచి రిచ్ ఫ్యామిలీ అంటే గొప్ప ఇంట్లోనే నివాస నివాసం చేయొచ్చు మంచి ఇల్లు కట్టుకోవచ్చు లగ్జరీ లైఫ్ను లీడ్ చేయొచ్చు మరి అట్లా ఏం లేదు సాదా సీదాగా ఉన్నాడేంటి మరి ఇంత సింపుల్గా ఇంత గొప్ప ప్రవక్త అయ్యుండి ఇంత గొప్ప వ్యక్తి అయ్యుండి ఎక్కడ నివాసం చేస్తున్నాడు ఆరణ్యముల నివాసం ఏంటి వినండి ఆ దినాలలో ఒక రకమైన గుంపు ఉండేవాళ్ళు ఆ రకమైన గుంపు ఏంటంటే వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా బ్రతకాలని అరణ్యములోనే బ్రతికేవాళ్ళు పోయి అంటే ప్రత్యేకమైన లైఫ్ కొరకు సో ఇక్కడ మిమ్మల్ని అంతా అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయి అరణ్యంలో ఇల్లు కట్టుకోమని దీని అప్లికేషన్ కాదు ఇక్కడ అరణ్యం అనే మాటకు అర్థం ఏంటంటే ప్రత్యేకింపబడిన జీవితం నువ్వు లోకంలో ఉండు బట్ లోకం నీలో ఉండకూడదు లోకం ఎంత డేంజర్ అంటే నిన్ను దెబ్బకు మార్చేస్తుంది అంతే లోకం యొక్క పోకడ లోకము యొక్క పద్ధతులు లోకము యొక్క ఆచారాలు లోకము యొక్క విధి పద్ధతులన్నీ నిన్ను డైవర్ట్ చేసేస్తాయి అంతే ఆరు నెలలు సహవాసం చేస్తే వారు వీరు మర్చేస్తుందంతే లోకం నిన్ను మాయ మాటలు చెప్పేస్తుంది ఏమేమో చెప్పేస్తుంది నీ 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 జ్ఞానం సరిపోదు లోకం చెప్పే మాటలకు లొంగిపోతావు ఇప్పుడు దాకా ఇంత చక్కగా వాక్యం విని బయటికి వెళ్ళి ఏదో నాలుగు అబద్ధాలు చెప్పేస్తే దెబ్బకు నమ్మేస్తావు మీకు చెప్పాలనుకున్న ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే లోకంలో మీరు ఉండండి కానీ లోకం మీలో ఉండకూడదు ప్రత్యేకింపబడిన జీవితం మీరు జీవించాలా ప్రత్యేకించబడిన లైఫ్ స్టైల్ మీరు లీడ్ చేయాలి మీకు వాళ్ళకు తేడా కనబడాలి మీరు వాళ్ళు సిద్ధం మూఢ నమ్మకం లోకము మూఢ నమ్మకాలు నమ్ముతుంది మీరు వాక్యాన్ని నమ్ముతారు అదే మీకు వాళ్ళకి తేడా మనకు లోకానికి తేడా అంటే వాళ్ళు మూఢ మూఢ నమ్మకం అంతే వాళ్ళకి ఈ టయానికి పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటాయి అది మూఢ నమ్మకం మనం వాక్యాన్ని నమ్ముతాం వాక్య ప్రకారం పెళ్లి చేసుకుంటాం అది మన నమ్మకం కష్టాలు రావా వస్తాయి శ్రమలు రావా వస్తాయి వాళ్ళకు వస్తాయి మనకు వస్తాయి వాళ్ళు మూఢ నమ్మకాన్ని నమ్ముతారు మనమేం వాక్యాన్ని నమ్ముతాం దర్శాలు అంతే అట్లా ఒక ప్రత్యేకత నీలో కనబడాల లోకంలో నువ్వు ఉండు బట్ లోకము నీలో లేకుండా చూసుకో లోకాన్ని నినవాలి చేయబాక లోకాన్ని ఫాలో అవ్వబాక లోకం యొక్క పోకడ చాలా ప్రమాదకరం లోకంలో ఉన్నదంతా యువ నేత్రాశ శరీరాశ జీవటం నువ్వు ఫాలో అవ్వకూడదు అది ఒక సింపుల్ లైఫ్ని లీడ్ చేశాడు అరణ్యములో జీవిస్తూ వచ్చాడు పాయింట్ టూ రెండోది ఆయన ఆహారం ఆయన తీసుకున్న ఆహారము ఏంటి ఒకటి అడవి తేన రెండు మిడతలు మిడతలు అంటే మిడతలు అసలు ఈయన ఆహ్వానం ఎవరో తెలుసా నాజీరు చేయబడినవాడు నాజీరు చేయబడినవాడు ద్రాక్షరసం తాగడు మద్యము తాగడు ద్రాక్షరసం ఏంటి మళ్ళీ మద్యం ఏంటి గుడ్ ద్రాక్షరసం అంటే పులయ పెట్టింది మద్యం అంటే పులయ పెట్టింది అంతే ఈయన మాంసం కూడా తినడు అర్థమైందా మరి ఇప్పుడు మిడతలు అంటే ఏంటి వినండి ఈయన సహకారి మాంసాహారి కాదు ఈయన మరి మిడతలు అంటే ఏంటి నా మనకు తెలిసిన భాష మిడతలు అంటే మిడతలే కానీ మిడతలు అంటే చెప్తాను వినండి నేను ఎరుషులేమి తీసుకొచ్చాను మిడత నిజం నేను ఏమన్నా అబద్ధం చెప్తాను అనుకున్నారా నిరుషులేమి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడిని కోయించుకొని మరీ వచ్చా ఇది మిడత అంటే ఇది ఒక ఫ్రూట్ అండి దీన్ని దీని మీద రీసెర్చ్ జరిగింది ఇది సూపర్ ఎనర్జీని ఇస్తుంది ఇది తింటే రెండు రోజులు ఆ ఎనర్జీతో బతికేయచ్చు అంతే ఇది ఒక ఫ్రూట్ అండి అద్భుతమైన ఫ్రూట్ ఇది ఆయన తిన్నది సహకార మాంసాహార కాదు అర్థమైందా సరే దీని గురించి కాసేపు మాట్లాడుకుందాం రైట్ బైబుల్ మోసం గురించి ఏం చెప్తుంది ఏమ్మా దైవ పిల్లలు మోసం తినొచ్చా తినకూడదా ఉండండి చెప్తానండి మనము మాంసం తినడం తప్ప రైట వినండి జల ప్రళయము వచ్చేంత వరకు యేసు యహోవ దేవుడు మాంసం ఇవ్వలేదండి జల ప్రళయము తర్వాత మాంసం దాన్ని ఏమంటారు అనుమతి అనుమతి ఇవ్వడం ప్రజలకు అనుమతి ఇచ్చాడండి బాగా వినండి జల ప్రళయానికి ముందు సహకారే కానీ మాంసాహార లేదు అందుకే వాళ్ళు థౌజండ్ ఇయర్స్లో బతికారండి మాంసం తిన్న తర్వాత సెవెంటీ ఎయిట్కి పడిపోయిందండి వయసు నిజమండి రియల్ కాబట్టి మాంసం గురించి బైబుల్ సామిద గ్రంథం ఇరవై మూడు అధ్యాయం ఏమండి చాలా క్లియర్గా ఇరవై వచ్చినలు ఏముందంటే మాంసం ఎచ్చుగా తినువారితో సహవాసం చేయొద్దనుంది మాంసం ఎక్కువ తింటే వాళ్ళలో సామర్థనం ఉంటుంది వాళ్ళలో బద్ధకం ఉంటుంది వాళ్ళలో లేజీతనం ఉంటుంది వాళ్ళు అసలు ప్రార్థన చేసుకోలేరు వాళ్ళకి బాడీ లొంగదు అసలు మాట వినదు ఎక్కువగా మాంసం తినేవాళ్ళ విషయం చెప్తున్నాను వాళ్ళలో స్వభావం చేంజ్ అవుతుంది దీని మీద సైంటిస్టులు రీసెర్చ్ చేశారు మాంసం ఎక్కువగా తినేవాళ్ళ మీద 
చాలా చాలా వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి వాళ్ళ గుణగణాలు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం వాళ్ళకు మాట తీరు వాళ్ళ యొక్క భావ ఉద్రేకాలు చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయండి సో మాంసం తినొద్దు అని చెప్పట్లా డోంట్ మిస్ అండర్స్టాండింగ్ తినొద్దు అని చెప్పట్లా తినండి మితంగా తినండి మీ దగ్గరికి కేజీ పెట్టారు కేజీ తినకండి రెండు మూడు ముక్కలు తినండి జస్ట్ అట్లాగా నోటి రుచి కోసం తినండి విపరీతంగా తినొద్దు మరి ఒకవేళ మేము అలాంటి విపరీతమైన ఆశుపోతులం అయితే ఏం చేయాలి అక్కడే ఉంది చదవండి ఏం చేయాలో ఇరవై మూడు రెండో వచ్చిన చదవండి ఇరవై మూడు అధ్యయనం రెండో వచ్చినలో ఉంది నువ్వు తిండిపోతువైన ఎడల నీ గొంతుకు కట్టుబెట్టుకో సో ఆయన దేవుని పరిచర్యకు ఆటంకంగా ఉండకూడదని ఆయన ఆహార విషయాల్లో కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాడు ఎస్ ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఎక్కడైనా నీ శరీరం నీ 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 మీద దాడి చేస్తుంటే నిన్ను లొంగదీస్తుంటే నిన్ను బలహీనపరుస్తుంటే దాన్ని నలగొట్టండి నలగొట్టండి ఎస్ ఎస్ దాన్ని నలగొట్టండి మీ శరీరాన్ని నలగొట్టకపోతే ఇది దేవుని ఆలయం దేవుని ఆలయం ఆలయం పాడైపోతుంది ఈరోజు నేను చదివిన భాగములో నుంచి ఏమి నేర్చుకున్నాను నేను దిద్దుకున్న పొరపాటు ఏమిటి ఈ వాక్య భాగం నన్ను ఏమి చేయమని కోరుతుంది నేను ఖచ్చితంగా బైబిల్ చదివిన ప్రశ్నలు వేసుకుంటాను బైబిల్ క్రమంగా చదవండి రోజుకి రెండు మూడు మాటలు మైండ్లో పెట్టుకోండి ఆ రోజంతా ఒక అధ్యాయం చదవండి బాగా రెండు మూడు సార్లు ఏడు సార్లు చదవండి ఎన్నిసార్లు చదివితే అన్ని కలిసి అన్ని సార్లు చదవండి అర్థమయ్యేదాకా చదవండి చదివి ప్రశ్నలు వేసుకోండి ఈరోజు నేను ఏమి నవ్వుతున్న విషయం నేర్చుకున్నా నేను దిద్దుకున్న పొరపాటు ఏమిటి ఈ వాక్య భాగం నన్ను ఏమి అడుగుతుంది ఇట్లా ప్రశ్నలు వేసుకుంటే ఆ మాటలు మీకు జీవాహారంగా మారుతాయి ఆ రోజంతా అన్ని విషయాల్లో మీకు జయం వస్తుంది ఎస్ ఇది రియల్ వాస్తవం చెప్తున్నాను నేను ఏం చేస్తున్నాను అది బోధిస్తున్నాను మీకు అలా చేయండి అలా చేస్తే మీ లైఫ్ స్టైల్ అంత అద్భుతంగా చేంజ్ అవుతుంది నిజంగా కూడా ఇదిగో అరణ్యంలో ఉన్న వ్యక్తి అతను ఆహార అలవాట్లు మార్చుకున్నాడు ఆయన జీవన విధానంలో ఉన్న గొప్పతనం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం రెండు అక్కడికి నెంబర్ త్రీ మూడో పాయింట్కి వస్తున్నాను ఆరో వచ్చిన రాసిన కదా బోర్డు మీద ఆరో వచ్చిన మీద ఇవన్నీ చెప్తున్నాను మూడో పాయింట్ ఏంటంటే ఆయన వస్త్రధార ఒంటే రోమమల వస్త్రము తోలు దట్టి అది ఆ దినాల్లో చాలా పేదవాళ్ళు వాడుకునే వస్త్రాలు అవి ప్రేమ కలిగిన నా పరలోకపు తండ్రి దివ్యమైన నీ వాక్యం కొరకై నీకు మహిమ కలుగునుగాక నాతో మాతో సూటిగా మాట్లాడిన ప్రతి విషయముకై నీ స్థుతి కలుగునుగాక దివ్యమైన నీ వాక్యము ద్వారా చాలా అద్భుతమైన విషయాలు ఈరోజు మార్కుస్ వార్త ఒకటో అధ్యాయం ఎనిమిది వచనాలలో మొదటి నుంచి ఎనిమిది వచనాలలో యేసు ప్రభుని కూర్చిన సువార్త రోమా పట్టణానికి రోమా ప్రజలకు తెలియచేసే ముందు అసలు యేసు ప్రభు ఎవరో తెలియచేసిన ఆ యోహాను ఎంత గొప్పవాడు అంత గొప్ప యోహాను తను తగ్గించుకుని యేసు ప్రభుని ఎంత గొప్పవాడుగా లోకానికి పరిచయం చేశాడు ఏ రోజైనా మేము ఆ సత్యాన్ని గుర్తించామో ప్రభువా యోహాను కంటే గొప్ప స్థితిలో పెట్టిన మమ్మల్ని నిన్ను ఎంత గొప్పగా ఆరాధించగలుగుతున్నావు నిన్ను ఎంత గొప్పగా ఎంచి కరెక్ట్ టయానికి వచ్చి నీ వాక్యం వినగలుగుతున్నావు కరెక్ట్ టయానికి వచ్చి నిన్ను ఆరాధించగలుగుతున్నావు ఉదయాన్నే లేచి నిన్ను శుతించగలుగుతున్నావు ప్రతిరోజు నీ వాక్యాన్ని చదవగలుగుతున్నావు నీ ఉద్యోగంలో వ్యాపారంలో నమ్మకంగా ఉండగలుగుతున్నావు మా మాట తీరు మార్చుకోగలిగామా మా ప్రవర్తన మార్చుకోగలిగామా మా కోపాన్ని జయించగలిగామా మా ద్వేషాన్ని జయించగలిగామా మా అసూయని జయించగలిగామా ఇవన్నీ చేస్తే నిన్ను గొప్పగా ఎంచినట్టే కదా నీ కోసం నన్ను నీ పిల్లలను బ్రతికించమని యేసు క్రీస్తు నామును అడుగుచున్నాము తండ్రి తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమ ప్రభు అయిన యేసయ్య కృప పరిశుద్ధాత్మ యొక్క సన్నిధి త్రియేక దైవ దీవెన నిత్యం మీకు తోడయుండునుగాక ఆమెన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్